గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళ నొప్పులు రావడానికి కారణాలు ఏంటి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ క్రిస్టీనా గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు ఆర్థరైటిస్ రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి ఇందులో మెయిన్గా ఉండే టైప్స్ ఏంటి ఆర్థరైటీస్ అంటే మనం కామన్గా వీటోమిటస్ లైక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ జాయింట్స్ అని అంటే వాప్ కీళ్ళ ఎప్పుడు వాతం కానీ వాపు కానీ రావడం అంటే మనకి ఆర్థరైటీస్ అంటూ ఉంటుంది సో దీనిలో మనం కా చాలా టైప్స్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ మనం ఫెడరేషన్లో చూస్తుంటాం బట్ కా యూజువలీ మనం కామన్గా ప్రాక్టీస్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ మనం చూస్తుంటాము సో దీనిలో డీజెంటేటివ్ ఆర్థరైటీస్ అంటే ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటీస్ మనం దీనికి ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటీస్ కూడా అంటాము దీంతోపాటు ఇంకా ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటీస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ వా వాతంతో ఉండే ఆర్థరైటీస్ జాయింట్ వాతం ఉంటే దానికి మనం ఇన్ఫ్లమేటరీ అథారిటీస్ అంటాము దీనిలో మనం గురుమేటర్ అథారిటీస్ కానీ ఇంకా రుసోరియాట్రిక్ అథారిటీస్ ఇంకా ఎస్ఎల్ఏ అని మా కొన్ని అథారిటీస్ మనం దీనిలో టైప్స్ చూస్తుంటాము ఇంకా దీంతోపాటు మనం ఇంకా ఇన్ఫెక్టివ్ అథారిటీస్ కూడా మనం ఒకటి టైప్ ఆఫ్ అథారిటీస్ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ మన బాడీ లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి దాని బ్యాక్టీరియాస్ కానీ లేకుంటే వైరస్ కానీ ఇప్పుడు మన బాడీ లోపల యాంటీబాడీస్ అనేది ఇది చేసుకుని అటాక్ చేస్తూ క్యా జాయింట్ క్యాప్స్ అటాక్ చేస్తుంటుంది అప్పుడు మనం దీనికి ఇన్ఫెక్ష ఇన్ఫెక్షియస్ అథారిటీస్ కూడా అంటుంటాము దీంతోపాటు ఇంకా మనము మెటాబాలిక్ అథారిటీస్ ఒకటి చూస్తుంటాం మెటాబాలిక్ అథారిటీస్ అంటే మన బాడీ లోపల ఇప్పుడు యూరిక్ లెవెల్ యాసిడ్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంటే గౌటీ అథారిటీస్ అన్న మనం దీనికి ఒక టర్మ్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు కామన్గా దీనికి అని చాలా వేరియస్ కాజెస్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ మనం మొదలుగా చూడాలంటే ఆస్ట్రియో అథారిటీ అంటే డీజెంటేటివ్ అథారిటీస్ దీనిలో ఏమవుతుంటే మన బాడీ లోపల అరుగుదలు ఎప్పుడు జరుగుతుంటుంది బాడీ జాయింట్స్ లోపల అప్పుడు ఇది మనం చూస్తుంటాము ఎందుకంటే మనం బోన్స్ మధ్యలో ఒక కార్ట్లేజ్ అని ఎప్పుడు ఉంటుంటుంది దానిలో స్లీక్ అండ్ చాలా జెల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దీనిలో దీని మన బాడీకి ఎప్పుడు మనం ఓవర్ యూజ్ చేస్తూ ఈ చూసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంటే మొత్తం అరుదలకి గురి అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ పెయిన్ కానీ లేకుంటే వాపు కానీ ఇంకా స్టిఫ్నెస్ కానీ ఇంకా క్రాకింగ్ సౌండ్స్ కానీ ఇలా మనం చూస్తుంటాము సో మనం కామన్గా ఈ కాజెస్ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ కామన్ అంటే యూజువలీ వీల్ సీ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫార్టీ తర్వాత మనం ఇంతకు ముందు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగా ఏజ్ ఏజ్తో పాటు ఏజ్ రిలేటెడ్ జాయింట్ పెయిన్స్ అని అనేవాళ్ళు బట్ నోవే డేస్ ఏమైందంటే జీవన శైలి మారిపోయిన తర్వాత ఇంకా చిన్న ఏజ్లో మనం ఇది ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ అని చూస్తుంటాం ఎందుకంటే దీనికి మెయిన్ కారణం మనం చూడాలంటే ఓవర్ వెయిట్ ఓవర్ ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ అంటే మా అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత మొత్తం బాడీ మీద ఇంకా అబ్డమల్ మీద లేకుంటే ఇంకా జాయింట్స్ మీద ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ నుంచి ఒత్తడి నుంచి జాయింట్స్ మీద ఎక్కువ ఒత్తడి ఉంటే ఏమవుతుంటే ఇక్కడ కార్డ్లేజ్ మొత్తం అరుగు అరుగుదలు కొంచెం జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం ఎర్లీ ఏజ్గా ఒబేసిటీ ఉన్న జన పిల్లలు కానీ లేకుంటే పెద్దవారు కానీ మనం ఇది చూస్తుంటాము దీంతోపాటు ఇంకా మనం అథ్లెటిక్స్ మనం కామన్గా చూస్తుంటాం అథ్లెటిక్స్ అంటే ఎవరికి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఎవరు ఎక్కువ ఫిజికల్ ఎగ్జర్సైజ్ చేసుకుంటారు దానిలో ఏమవుతుంటే చాలా ఓవర్గా వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయడం కానీ వెయిట్ కానీ దాంతోపాటు ఎక్కువ ప్రెషర్ పడడం కానీ జాయింట్స్ మీద ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంటే కార్ట్లే మొత్తం స్లోగా టేర్ అండ్ వేర్ కాట్లే ఉంటాం దానికి సో స్లోగా కాట్లే స్టేర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ పెయిన్స్ ఇంకా మన అరుగుదలకి గురి అవుతుంటుంది దీంతోపాటు మనం రిపీటెడ్ ఇంజురీస్ అంటే రిపీటెడ్ ట్రామా కానీ ఇంజురీస్ అంటే సేమ్ జాయింట్ మీద లైక్ రిపీటెడ్గా ఏమైనా ఇంజురీస్ అవుతాయి కూడా అది మనం కాట్లేజ్ టేర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంకా మనం చూడాలంటే వేరేది మనము ఎక్కువ జీవన శైలి ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది సరే ఇంటర్ లైఫ్ స్టైల్ మనం ఇక్కడ జాబ్ పార్ట్స్ మనం చూస్తుంటాం ఇప్పుడు ఎవరంటే ఓవర్గా ఎగ్జర్షన్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ ఎక్కువ ఉంది లాంగ్ సిట్టింగ్స్ అవర్స్ కానీ లేక లాంగ్ స్టాండింగ్ అవర్స్ కానీ వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ మొబిలిటీ అంటే మూమెంట్స్ లేకున్నా మన బాడీ ఎప్పుడు మనము ఇది ఓవర్ ఎగ్స్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈ కాట్లే జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ టేర్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది రైట్ సో కొంతమందికి జాయింట్స్ స్వెల్లింగ్ వస్తాయి అంటే కీళ్ళ వాపులు అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్కువగా మోకాల దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా స్వెల్లింగ్ ఆస్ట్రియోథరైటీస్ మనం కామన్గా ఎప్పుడు చెప్పిన ఆస్ట్రియోథరైటీస్ అంటే మనది మేజర్గా ఇది మన బాడీ లోపల కొన్ని బిగ
కొంచెం చాలా ఇంకా డైలీ యాక్టివిటీస్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాళ్ళ పేషెంట్స్కి ఇంకా దీంతోపాటు మనం చూడాలంటే వేరే మనం దీనిలా చూడాలంటే క్రాకింగ్ సౌండ్స్ కొంత పేషెంట్స్ మనం ఇది క్రాకింగ్ సౌండ్స్ కూడా ఎందుకంటే చాలా అరుగుదలు ఎప్పుడు జరు మొత్తం కాట్లే స్టేర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే రెండు బోన్స్ రబ్ రబ్ ఇచ్చేదారు అంటే మొత్తం రబ్ రబ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది సౌండ్ క్రాకింగ్ సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అంటే టైప్ ఆఫ్ డిజిటెడ్ అథారిటీస్ అనొచ్చు దీంతోపాటు ఇంకా మనం వేరేగా చూడాలంటే మరి ఇంకా పెయిన్తో పాటు స్వెల్లింగ్తో పాటు ఇంకా క్రాక్స్ క్రాకింగ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి దీంతోపాటు ఇంకా వామ్ ఫీలింగ్ టెండర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది పేషెంట్స్తో పాటు ఇంకా ఆస్టియోటిస్ ఆత్రో ఆస్టియో ఆథరైటీస్ మనం కామన్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం చూడాలంటే జస్ట్ ప్లెయిన్ ఎక్స్రే కానీ లేకుంటే నవ్వడి అడ్వాన్స్గా మనం ఎక్స్రేతో పాటు సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్పైన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ స్కాన్ కానీ రాస్తుంటాము ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటే ఓన్లీ జాయింట్స్ కాకుండా ఇంకా మన డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఆఫ్ స్పైన్ డిస్క్ అని మనం మనం అది కూడా చూస్తుంటాము సో దీంతోపాటు ఏమవుతుంటే మేజర్గా నవేడేస్ ఆఫ్టర్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కానీ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో మనం ఇది కామన్గా చూస్తుంటాం రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో పద్మ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి అమ్మా మేడం నాకు నా వయసు వచ్చేసి ఇప్పుడు నలభై ఏడు సంవత్సరాలండి నాకు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచే ముఖాల నొప్పులు స్టార్ట్ అయినాయి అమ్మా ముఖాల నొప్పులు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏది పాదాల కాడ ఉండే నొప్పులు వెనకాల పాదం వెనకాల నొప్పు ఉండే అక్కడ నుంచి మోకాళ్ళ కాడికి స్టార్ట్ అయినాయి మోకాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క వేలు బోను అన్ని నొప్పులే ఉంటాయి మేడం అయితే ఇట్లా గవర్నమెంట్ లో హోమియోకు వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తే మరి ఇట్లా మెడిసిన్ ఇట్లా కంటిన్యూ చేయాలా మరి ఎట్లా అని నేను మిమ్మల్ని మీ సలహా కోసం అడుగుతున్నాను మేడం ఓకే అండి సో మీరు చాలా లైక్ క్రాని క్రానిక్ గా ఎక్కువ సమయం ఎంత ఎక్కువ అంటే టై చాలా టైం నుంచి మీ బాడీ లోపల అర్థరైటీస్ అంటే చాలా అంటే టైప్స్ ఆఫ్ అంటే మీ అర్థరైటీస్ మీకు చాలా జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి దానికి పాలి అర్థరైటీస్ అంటాం దీనికి సో మీరు మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఏమవుతుంటే కొంచెం కొన్నాళ్ళు మీకు బాడీ కొంచెం ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ లో ఉంటే కొంచెం దానికి టైం తీసుకుంటుంది లైక్ మెడికేషన్స్ వాడితే కూడా దాంతోపాటు మీరు కొంచెం కాల్షియం లెవెల్స్ అవన్నీ కొంచెం చెక్ చేసుకోండి అమ్మా ఎందుకంటే కాల్షియం లెవెల్స్ కానీ ఇంకా విటమిన్ డి కానీ డి త్రీ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని విటమిన్స్ మన బాడీ లోపల తక్కువ ఉంటాయి కూడా డిఫిషియన్సీ ఉంటే కూడా ఇలాంటి పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ ఏజ్ తో పాటు చూస్తే ఇది కొంచెం మీకు కాల్షియం లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉండాలి మీ బాడీ లోపల సో కొంచెం ఈ టెస్ట్ అన్వేషన్ చేసుకోండి ఇంకా హోమి కేర్ లో మన దగ్గర ఎలా ఉంటారంటే కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ మనం స్టార్ట్ చేస్తుంటాం పేషెంట్స్ కి దీనిలో ఏమవుతుంటే మీకు మొత్తం బాడీ మొత్తం మానసిక ఒత్తిడ గురి అవుతాయి కూడా లేకుంటే ఇంకా శారీరక ఎగ్జర్షన్ మీకు ఏమైనా ఉంటే కూడా రెండు సిమ్టమ్స్ మనం మానసిక ఇంకా శారీరక సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకుని తర్వాత మనం మీకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ స్టార్ట్ చేస్తాం దాంతోపాటు మీకు ఒక వన్ ఇయర్ వల్ల కోర్స్ ఉంటుంది మా దగ్గర వన్ ఇయర్ రెగ్యులర్ గా మీరు వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే స్లోగా మొత్తం మీ బాడీ మొత్తం పెయిన్స్ ఫ్రీ అవుతారు మీ బాడీ మొత్తం ఇంకా అర్థరైటీస్ ఇంకా చాలా కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి అది కాంపిటీషన్ ఎలా కూడా చూసుకుంటాం సో మన దగ్గర హోమిక్ ఒకసారి బ్రాంచ్ మీకు కన్సల్ట్ అవ్వండమ్మా దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ సో ఆర్థరైటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఇందాక మీరు అన్నారు గౌటి ఆర్థరైటీస్ ఎక్కువగా ఫార్టీ ప్లస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది బట్ ఈ మధ్య కొంచెం ఎర్లీ ఏజ్ లో కూడా వస్తుంది మామూలుగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయినా కూడా ఎక్కువ పెయిన్స్ ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం అదే క్రానిక్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్థరైటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు అసలు సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి క్రానిక్ గా అంటే జనరలీ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ వీక్స్ మనం పేషెంట్స్ ఎప్పుడు పెయిన్స్ ఉంటే కొంచెం స్టార్టింగ్ చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అవేర్నెస్ లేకపోతే ఏమవుతుంటే మొత్తం జాయింట్ ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ జాయింట్ ఆర్థరైటీస్ ఉంది బాడీ లోపల ఎప్పుడు బ్యాక్టీరియా కానీ లేకుంటే వైరస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ కానీ ఇలాగ కొంచెం ఇంకా వేరే ఏమన్నా మన బాడీ లోపల ఏమన్నా వేరే వైరస్ కానీ గోనరియా వైరస్ కానీ కలిమిడే వైరస్ కానీ అలాగ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మన బాడీ లోపల ఎంటర్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఏమవుతుంటే మన బాడీ లోపల స్లోగా ఓన్లీ మెయిన్ మన మెడిసిన్స్ మొత్తం రూట్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ ఏమవుతుంటే జాయింట్ క్యాప్సూల్ కి అటాక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం జాయింట్ క్యాప్సూల్ నుంచి ఇంకా కట్లీజ్ కూడా కొంచెం తనకు కూడా డిస్ట్రాయ్ అంటే డ్యామేజ్ జరగడం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది
ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్ డేస్ మనం ఇది కామన్గా చూస్తుంటాం ఎందుకంటే అరుగుదలు ఎప్పుడు గురి అవుతుంది మన జాయింట్స్ అప్పుడు సౌండ్స్ క్రాకింగ్ సౌండ్స్ మనం వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి క్లైంబింగ్ స్టేజ్ లేకుంటే ఎక్కువసేపు నువ్వు నడిస్తే కూడా కొంచెం కలా ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయి కూడా మనం దీంతో పాటు ఈ పెయిన్స్ ఒకటి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మీరు ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు <coughs> జరుగుతుంటది సో దీంతో పాటు మీకు చాలా వేరే కాంప్లికేషన్ ఫ్యూచర్ వెళ్ళచ్చు సో మీరు అన్ని మీకు మెడికేషన్స్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడితే కూడా మీకు ఓన్లీ టెంపరీగా రిలీఫ్ ఉంటుందండి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే పరిష్ పర్మనెంట్గా పరిష్కారం ఉంటుంది సో మన హోమియో కేర్ దగ్గర ఉన్న బ్రాంచ్ ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ సో రుమాటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా కొంచెం ఏజ్ లిమిట్ లేకుండా ఏజ్ వాళ్ళకైనా వచ్చే ప్రాబ్లం కొంతమంది అమ్మాయిలకి పెళ్ళైన తర్వాత సడన్గా అటాక్ అవుతుంది దీనికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా పెళ్ళి అయిన తర్వాత కాకుండా ఇంకా తర్వాత సమ్టైమ్స్ వీల్సీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా ఒక పేషెంట్స్కి మనము రొమాటో అర్థరైటిస్ కానీ లేకుంటే వేరేది ఆస్టియో ఇన్ఫెక్షన్స్ అర్థరైటిస్ మనం రియాక్టివ్ అర్థరైటిస్ మనం చూస్తుంటాం ఎందుకంటే బాడీ లోపల ఎప్పుడు ఎక్కువ పెయిన్స్ రావడం కానీ డెలివరీ తర్వాత చాలా బాడీ వీక్ అయి ఉంటుంది సో బాడీ లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కూడా ఎంతకుమంది చెప్పాను ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కూడా బ్యాక్ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ లేకుంటే వైరస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళు మొత్తం మన బాడీ లోపల ఒక జాయింట్ క్యాప్సుల్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మెల్లగా జాయింట్స్ మనీ అటాక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంటే క్యాప్సుల్ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది దీంతో పాటు మనకి అర్థరైటిస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా మేమైనా బాడీ లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే దాని దాని దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అంటే మెడికేషన్స్ వాడితే ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక ప్రివెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అర్థరైటిస్ కూరి అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి రైట్ సో గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా ఎవరికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి గౌటి ఆర్థరైటిస్ మనం కామన్గా చూడంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ మనం చూస్తుంటాము సో కామన్గా గౌటి ఆర్థరైటిస్ మనము మెయిల్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఫీమేల్ కాకుండా సో దీనిలో ఏమవుతుంటే మనం బాడీ లోపల కొన్ని యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువ సీక్రేషన్ అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ ఎవరి బాడీ లోపల ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవుతుంటుంది దాంతో పాటు దానిలో మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాము సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద బాడీ అంటే ఎక్స్క్రేషన్ కాకుండా బాడీ లోపల కొంచెం డిపాజిట్ జరుగుతుంటే సో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ క్రిస్టల్స్ క్రిస్టల్స్ లైక్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మన బాడీ లోపల చిన్న చిన్న జాయింట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో క్రిస్టల్ లైక్ క్రిస్టల్స్ అని మొత్తం చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ అయ్యి మొత్తం బోన్స్ జాయింట్స్ డిపాజిట్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పాటు చాలా షార్ప్గా స్పైకీ నీడిల్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ ప్రికింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ పేషెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటారు దీంతో పాటు చాలా వాళ్ళు డైలీ యాక్టివిటీస్ కాలు చాలా ఇబ్బందికరం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉంటుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 వెంకటకృష్ణ గారు అవును 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 మేడం చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి అంటే నాకు థైరాయిడ్ ఉంది ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే ఆ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అయితే ఫిఫ్టీ పవర్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాను అయితే జాయింట్ ఉంటాయి కదా మామూలు ఏళ్ళు జాయింట్లు ఉంటాయి కదా అవి జాయింట్స్ దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా వాస్తాయి మేడం అవి ఓకే అవి వాసి ఒక టూ త్రీ డేస్ ఎబవ్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా తర్వాత తగ్గిపోతా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక మీకు బాడీ లోపల థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఉంది ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం సమస్య నుంచి మీరు బాధపడుతున్నారు దీంతో పాటు మీకు జాయింట్స్ థైరాయిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్ బాడీ లోపల కొంచెం వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ మనం జాయింట్ డిసార్డర్స్ చూస్తుంటాము సో దీనికి అర్థరైటిస్ మీరు స్లోలుగా మీ బాడీ లోపల కొంచెం వాతం రావడం రావడం కానీ కొంచెం జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ అనొచ్చు ఎందుకంటే మెడికేషన్స్ వాడుతూ కూడా మీ బాడీ లోపల కొంచెం ఇమిటి లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంటే మీ బాడీ ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత ఒక అర్థరైటిస్ వాతం కానీ వాపులు కానీ పెయిన్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ 
ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు ఈ థైరాయిడ్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా అర్థరైటీస్ కూడా మెడిసిన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అర్థరైటీస్ కూడా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మొత్తం ఫ్యూచర్గా మీకు మొత్తం జాయింట్ డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు సో హోమియోపతి ఇస్ వెరీ సేఫ్ అండి మీ థైరాయిడ్ మెడిసిన్స్తో పాటు మీరు అర్థరైటీస్ కూడా మెడిసిన్ వాడచ్చు ఎందుకంటే లాంగ్ టైం మీరు మెడిసిన్స్ వాడితే మొత్తంటే మీకు కొంచెం బాడీ లోపల లిమిట్ లెవెల్స్ పెరిగిన తర్వాత ఇంకా దాంతోపాటు కొంచెం మెడికేషన్స్ కాకుండా కొన్ని విటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా చూసుకోండి దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటాయి అర్థరైటీస్ సంబంధించింది ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ కానీ లేకుంటే సిబిపిఎస్ఆర్ కానీ ఇలా కొంచెం సిఆర్పి లెవెల్స్ కానీ చూసుకోండి దాంతోపాటు ఏమవుతుంటే అదేమైనా పాజిటివ్ వస్తే కాక మీకు మెడిసిన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సో మన హోమి కేర్ దగ్గర ఉన్న బ్రాంచ్ ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ సో అసలు ఆర్థరైటీస్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి దీనివల్ల అర్థరైటీస్ చిన్న వయసులో మనం చూడాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ హిస్టరీ ఎవరికన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చూడాలంటే హెరిడిటీ టెండెన్సీ పేరెంట్స్కి ఉంటే లేకుంటే వాళ్ళకి గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఉంటే నెక్స్ట్ ఫర్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ టెండెన్సీ ఉంటుంది అర్థరైటీస్ కానీ అస్టోరైటీస్ కానీ సో దీన్ని మనం కామన్గా వాళ్ళు ఎక్కువ చూడాలంటే ఏమవుతుంటే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఒబేసిటీ పేషెంట్స్ పిల్లలు చూ జాగ్రత్తగా డైట్ ఫాలో చేసుకుంటే న్యూట్రిషనల్ డైట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా ఇంకా ప్రొసెస్ ఫుడ్స్ కాకుండా కొంచెం న్యూట్రిషనల్ డైట్ అన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ అవన్నీ కొంచెం బ్యాలెన్స్గా డైట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే ఒబేసిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్గా వాళ్ళు అర్థరైటీస్కి గురి అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఒక్కసారి అర్థరైటీస్ స్టార్ట్ అవుతే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే పెయిన్స్తో పాటు ఇంకా ఓన్లీ పెయిన్స్ ఉంటే కాక ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా స్మెల్గా మరి వారధులు స్టార్ట్ ఎక్కువ అవుతే మొత్తం కార్టేజ్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మొత్తం జాయింట్స్ మొత్తం డిస్టబిలిటీ అండి మొత్తం మూవ్మెంట్స్ కానీ మీకు జాయింట్స్ ఇంకా లేచి ఇంకా పని చేయడం కూడా రాదు సో మొత్తం జాయింట్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంటుంది సో దీంతోపాటు అసోసియేటెడ్గా మనం కొన్ని డిసీజ్ రిలేటెడ్ చూస్తే కూడా థైరాయిడిజం థైరాయిడ్ కూడా హైపోథైరాయిడ్ పేషెంట్స్ హైపోథైరాయిడ్ పేషెంట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు ఒకసారి థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా అథరైటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో ఓకే సో మెడికేషన్స్ మీరు వాడుతున్నారా అవును మేడం వాడుతూనే ఉన్నాను టెన్ మినిట్స్ నుండి ఓకే అర్థరైటీస్ మేజర్ ఒకటి ఒక డేంజర్ అర్థరైటీస్ అనొచ్చు మనం ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ అర్థరైటీస్ అంటే రొబిటెడ్ అర్థరైటీస్ అండి దానికి మీరు ఇప్పుడు చిన్న వయసులో మీకు అది స్టార్ట్ అయిందంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిస్ఆర్డర్ ఇది మీ బాడీ లోపల ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎప్పుడు తక్కువ అయితే అది డిసీజ్ యాక్టివ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ బాడీ లోపల కొన్ని మన మీ బాడీ కొంచెం ఓన్గా యాంటీబయాటిక్స్ ఒక తయారు చేసుకొని ఓన్గా జాయింట్ క్యాప్సూల్ని అటాక్ చేసి మొత్తం డ్యామేజ్ అని చేస్తుంది సో మీరు రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడుకుండాలి ఎందుకంటే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ కానీ సిఆర్పీ లెవెల్స్ కానీ చెక్ చేయించుకుంటుండి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కొంచెం టెస్ట్ చేసుకుంటుండి ఎందుకంటే దీంతో పాటు మీకు తెలిసిపోతే మీ బాడీ లోపల ఎంత మటికి ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ఎంత మటికి మీకు అలాగ జాయింట్ ఇంకా మనం ఎంత మీకు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని సో మేము రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడితే మొదటంటే రెమెటెడ్ అర్థటైజ్ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఫ్యూచర్ కాంప్లికేషన్స్ మీరు చాలా మీరు ఇప్పుడే ఇది చేసి పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు సో హోమియోపతిలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడుకుంటే మొదటంటే ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సేఫ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి మీ బాడీ లోపల రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే మొత్తం ఫ్యూచర్గా ఇంకా మీకు రెగ్యులర్ రిమెటెడ్ అర్థటైజ్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మొత్తం అంటే డిఫార్మెటీ కానీ మీరు అంటే వేలు వంకర్ కడవడం అని ఇవన్నీ జరుగు జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్గా మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఇవన్నీ మీరు కాంప్లికేషన్స్ నుంచి బయట రావచ్చు సో మన దగ్గర ఉన్న హోమి కేర్ బ్రాంచ్ ఒకసారి సంపద అంటే దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే ఆంజనేయుల్ గారు చెప్పండి మేడం మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నా కొద్దిగా హెల్త్ బాగానే ఉండదు మేడం
ओके सो मे नोपि अंत इत वन आफ दू मेजर इश्यू उसे दी तो डिस्क बल्ज यानी डिस्क प्रॉब्लम्स एमेंटे चला नरवत नीचे वे झास्ट दा तो पेन रावी इंका पैन नीचे मोतम काल वर की पेन पाकड़ी जो सीआरटीका चान्स उड़ा कांपटेशन फ्यूचर में मेडिकेशन वाँगी रेग्युर् मेडिकेशन वाड़कटे मोदे इवीं प्रॉब्लम्स तो बैठ रुक डिस्क प्रॉब्लम्स चला ईजी एंटे फ्यूचर में चला प्रॉब्लम्स वे झान्स सो ये तो चूसी होमियोपति इज़ वेरी सेफ इंका होमियोपति मेडारी स्टार्टी मोतम नोपी पर्मेंट तगड़ा चाहिए सो मैं दर होमियोपति ब्रांस कंसल्टी दी खत पार रईट सो आर्थरइटिस रोमेटेड आर्थरइटिस अंत त्वर तग्गत सो होमियोपति एंतर की सोल्यूशन उ दी सिवियर प्रॉब्लम उड़ा उ मैं होमियोपति लैक वी हेव वेरी वेल प्लांट ट्रीटमेंट अंडी होमी के सो एंटे मैं मत बाडी की पेशेंट्स इप्ड वैचन तरह वी फस्ट फस्ट आफ्आल वी डयग्नोज इट अंटे ये टाइप आफ अथारटिज पर्फेक्ट डयग्नोज तरह वेदर इट इस आस्ट्रो अथारटिज रिमेटेड अथारटिज इनफेक्शन अथारटिज गौट अथारटिज दीन मन प्रॉब्लम फस्ट आफ्आल अभी डयग्नोज एग्जामेन तरह इनवेस्टेशन तरह डिपेंड अपन दट अर्थ मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट पेशेंट्स की वी हेव अ वेरी वेल प्लांट ट्रीटमेंट काट्यूशनल रेमडी मैं स्टार्ट पेशेंट्स की ओर सारी काट्यूशनल रेमडी स्टार्ट होते लिमटेड अथारट पेशेंट्स चाल मत रेस्पूर एंक इट इज़ आटो इम्यून डिस्डर सो मैं बाडी लपल्ल कोई इम्यूनी लवेल्स एपू तग्न तरह ईजी मैं बाडी लपल्ल इनफेक्शन रावी एक्सपोज आवे जो सो मेडेशन तो पाट मन रेग्युर् डयट चार्ट पेशेंट्स एंटे रेग्युर् वाल विटम कंटेंट इंका लेकिन न्यूट्रिशन फूडे मोदी बाडी चला स्टेमेट हो सो दी तो रेग्युर् एक्सरसाइज के वाल टाइप आफ अथारट डिपेंड अपन दट वील गिव सम एक्सरसाइज चार्ज मन वाले दी तो मैं रेग्युर् मेडिकेशन तो इंका लाइफ स्टैल मार्च को उबेस उ पेशेंट्स रेग्युर् एक्सरसाइज के वेट मेनेजेंट इंका स्ट्रेस पेशेंट्स को स्ट्रेस मेनेजेंटे पर्फेक्ट मैं मेडेशन तो इवीं लाइफ स्टैल चेंज के हंड्रेड पर्सेंट दी मत रिजल्ट हेलो हेलो महेदर् फाइव गौटी अथारटिस की मैं काम डयट रिस्ट्रिशन अंत मैं रेग्युर् शुड अवाइड सब बेवरेज मैं साफ्ट ड्रिंक्स एम को जनरल चूस इंक रेड मीट एवर सेवन चुटार सो कंस्यूम अटे प्रोसेस मीट्स एवर तस्कटो दाँ मैं चूस्टा दी तो षुगर लैवल फ्रक्टोस लैवल्स षुगर लगावर कंस्यूम चुटार वाले चूस्ट आलोहल इंका बिर् बेवरेज सेवन वाला मैं यूरी ऐसी लैवल्स को प्रोडक्शन जो सो इवीं अवाइड चेला दा तो विटम डी डेफिशियन डी थ्री डेफिशियन लेकिन कैलशियम लैवल डेफिशियन लेकिन बी ट्वेल्व डेफिशियन इवन उठे दा तो मैं डयट दा तो सोर्स आफ् डयट अभी चूसकोनी रेग्युर् एक्सरसाइज एव्री डे दे हेव टू डू एव्री वन हेज़ टू थर्ट फोर्ट मिनट एक्सरसाइज के दी तो मतलब बाडी स्टमुलेन अन तरह ब्लड सर्कुलेन बरूद सो मेडेशन वो इवीं लाइफ स्टैल को चेंजेस दीन वाल फ्यूचर इंका कांपटेशन को बाडी ने मेटन उ नमस्ते राजगर चपंडी मैडम एम ले नडम नोपि बाग इनका बैक पेन వస్తుంది కుడి మొకల నొప్పులు వస్తుంది ఓకే ఈ కుడి చేయి కుడి పక్క బాగ ఉంటుంది మేడం ఓకే ఇలాంటి ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించారండి మీరు ఎక్స్ రే గాని సిటీ స్కాన్ గాని ఏమన్నా చేయించారా నడు నొప్పికి సిటీ అంటే ఎక్స్ రే చేయించాను మేడం గాని సిటీ స్కాన్ ఏంటి అంటే చేయించలేదు మేడం ఎక్స్ రే చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పారు రక్త మూత్ర పరిచ చేశారు ओके ओके 
వృత్తి పరంగా కొంచెం ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తాను మేడం ఓకే లాంగ్ స్టాండింగ్ అవర్స్ గాని ఇలా మీకు ఎక్కువ లాగా మీకు వృత్తి పరంగా చేస్తే కొంచెం లాంగ్ స్టాండింగ్ అవర్ జాబ్ చేస్తే కొన్ని కొంచెం ఎక్కువ మీరు ఎగ్జర్ట్ అవుతే బాడీ మీద సో దై నడు నొప్పి వచ్చే ఛాన్సెస్ దాంతో పాటు ఇంకా నర వత్తల నుంచి ఏమవుతుంటే మీకు కింద పెయిన్ పాకడం జరుగుతుంటది సో నో కంప్రెషన్ అంటాం దీనికి సో బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే మీరు కొంచెం ఒకసారి సిటీ స్కాన్ లేకుంటే ఎంఆర్ఐ స్పైన్ చేయించుకోండి ఎందుకంటే మొత్తం దాని డీటెయిల్ గా డయాగ్నోస్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ గా మీకు కాంప్లికేషన్స్ ఎలాగో ఎప్పుడే మీరు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే డిస్క్ బల్జ్ కానీ లేకుంటే ఏమైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లంబర్ స్పాండ్లేస్ అలాగే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మీరు అప్పుడు ఇప్పుడే అది ముంజాగ్రత్త తీసుకొని మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు కీళ్ళ నొప్పులు ఇంకా రైట్ సైడ్ మీకు ఎక్కువ చెప్తున్నారు సో ఏమవుతుంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే మీకు రైట్ సైడ్ నర్వ్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ మొత్తం నుంచి ఏమవుతుంటే మీకు మొత్తం పెయిన్ పాకడం జరుగుతుంది సో దీనిలో చాలా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలా సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే మీ బాడీ వేస్తో పాటు చూస్తే ఇంకా మీరు చాలా లైక్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఒక టూ ఇయర్స్ అలా మీకు ఒక కోర్స్ వాడుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం రెగ్యులర్గా మెడిసి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే దీంతో పాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తుంటాం మనం అది ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్గా మీకు ఇంకా వేరే కాంపిటీషన్ వెళ్ళకుండా చూసుకోవచ్చు సో మన దగ్గర ఉన్న హోమిక్ కేర్ ఒకసారి మంచి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ అండి సో ఎల్ ఏజ్లోనే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటున్నారు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాటి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ ది సిక్స్ న్యూస్